Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatha Shri Vasa de Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vancha Kampatara Vyascha Kripa Sindhu Bhai Vacha Patita Nam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namaha So we're studying the nectar of devotion and we're on chapter 4 describing how devotional service surpasses even liberation. Итак, мы читаем нектар преданности, четвертую главу, которая называется Пред превосходство преданного служения над любыми формами освобождения. And we had just read the verse from the 10th canto where the Vedas personified were glorifying devotional service and how it is beyond liberation. И мы в прошлый раз прочитали стих из 10 песни Шримад Бхагаватам, который произносит олицетворённые веды о том, что преданное служение превосходит освобождение. The one who is engaged in devotional service doesn't even have an interest in liberation. Тот, кто занимается преданным служением, не имеет никакого интереса к освобождению. You can go ahead. Объясняя этот стих, следует заметить, что духовное познание подразумевает осознание своего «я» и сферы души. То есть сверх «я». Индивидуальная душа и сверх душа качественно одинаковы. Поэтому их обеих называют браманом, духом. Но постичь науку о брамане, сори, браман, очень нелегко. К этому стремятся многие философы, но ни один из них не способен хоть сколько-нибудь продвинуться вперед. В Бхагавадгите также говорится, что среди многих миллионов людей с трудом можно найти одного, который пытается понять духовную науку. А из множества тех, кто пытается понять этот предмет, только один-два действительно постигли верховную личность Бога. В этом смысле говорится, что обрести духовное знание очень трудно, и чтобы сделать его более доступным, Верховный Господь приходит в своей изначальной форме Шри Кришны и сам наставляет одного из своих близких преданных Арджуну, давая таким образом возможность всем людям воспользоваться духовным знанием. Этот стих также объясняет, что освобождение подразумевает полный отказ от материальных удобств к жизни. Тех, кто исповедует имперсонализм, вполне устраивает освобождение из материального окружения, но тем, кто предан Господу, не составляет труда отказаться от материальной жизни. Но помимо этого, они еще могут наслаждаться трансцендентным блаженством, слушая об удивительных деяниях Господа Кришны и воспевая их. So there, Srila Prabhupada explains there are two points to be understood from this verse. Haribo. Hare Krishna. Oh, oh wait. Can you hear me? Can you hear me now? No, yes. Oh, yes. Sorry, and I was muted. Then. So Srila Prabhupada explains there are two points to be understood from this verse. The first point is that to understand the Brahman is not an easy thing. It's rare that people can understand the Brahman. And to, then to go on to understand that there's a Supreme Brahman, that's even more rare. So in order to help us to understand these things, Lord Krishna came and spoke the Bhagavad Gita to Arjuna. He wants to give us this spiritual knowledge because he knows we're not very intelligent 
So he comes and makes it easy for us. And Prabhupada paraphrases that verse from the seventh chapter of the Bhagavad Gita that among thousands among men, only one is endeavouring for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Comforts of life. И второй момент, который объясняет э, данный стих, это то, что освобождение подразумевает полный отказ от материальных удобств жизни. So the impersonalists, they practice these kind of austerities, giving up everything to get in order to come to the liberated platform. И персоналисты совершают разного рода аскезы, чтобы выйти на уровень освобождения. But for the devotees, devotees, uh, they don't have to give up all the material things of life. They just simply engage in hearing and chanting about the activities of Krishna. Но преданному нет смысла отказываться от всех удобств, от материальных удобств. Ему просто следует слушать и воспевать, слушать об играх Господа. And when the devotees begin to, when they become absorbed in their hearing and chanting about Krishna, then automatically they forget about material life. И когда преданные погружаются в слушание и воспевание Кришны, они автоматически забывают о материальной жизни. They don't even think about it anymore, because they're so busy in their devotional service. И они не просто не думают, поскольку они очень заняты в своем преданном служении. But for the impersonalists, they have a hard struggle, they're giving up and they're, they, they're, they're just stopping everything, they're not going away from the world, so it's very difficult. So their kind of renunciation is a painful process. But for the devotee, it, it's a joyful process. Because devotees take pleasure in hearing about all of Krishna's activities. So many wonderful pastimes of Lord Krishna, so many different lilas with his devotees, Так много игр самого Господа Кришны, много дел с его преданными. So devotee doesn't feel any any regret, you know, he's happy. He's because he's engaging in hearing and chanting, remembering Krishna. И преданные не испытывают никакого сожаления, поскольку они вовлечены Go ahead. Сосредоточены на моей воле и моих деяниях, 
не стремится занять даже положение Брахмы или стать Индрой, повелителем всех планет во Вселенной. Его не привлекают ни восемь видов мистических совершенств, ни даже освобождений. В 12-й песне Шримад Бхагаватам 10.6 Господь Шива обращается к Деви. Дорогая Деви, этот великий Браман мудрец Маркандея обрел непоколебимую веру в Верховную Личность Бога. Он всецело предан ему и потому не хочет никакой награды за свои труды, включая даже освобождение из материального мира. Okay, so three or four ref three three references are here in this one section. The first one is coming from Lord Krishna speaking to Uddhava, which is in the eleventh canto. There you have the Uddhava Gita. Krishna is speaking to Uddhava. It's called the Uddhava Gita. In the tenth canto, you have the Gopi Gita, the songs of the Gopi, where the Gopis are singing in separation from Krishna. Десятая песня называется Гопи Гита, когда Гопи. When Gopi what? The Gopis are singing songs in separate because Krishna has disappeared. They can't, and they're feeling the separation from him, so they're singing. И в в этой десятой главе песни Гопи поют песни в разлуке с Кришной. So there are different Gitas. Not just only Bhagavad Gita. Таким образом существуют различные гиты, а не только Бхагавад Гита. So Krishna is describing to Uddhava that because the devotees have taken shelter in his devotional service, because they're so fixed in devotional service, they don't have any other desire. И Кришна говорит Уддаве о том, что преданные, которые полностью посвятили себя служению ему и утвердились в нем, не имеют никаких других желаний. And even they may be offered the four, diff the four different kinds of uh, liberation in the spiritual world. They, 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 don't, they, they, they refuse them. They're not interested in them. И даже если им предложить все четыре вида освобождения в духовном мире, они откажутся от этого. Им это не интересно. They don't want four kinds of liberation. That means to get a body, a form like the the form of the Lord. That's one kind of liberation. И четыре вида освобождения это значит обрести такую же форму подобную форме Господа. Another one is to live on the same planet as the Lord. Другой вид освобождения – это жить на той же планете, что и Господь. Или жить как близкий, близкий друг Господа. Либо наслаждаться богатством Господа. But devotees are so happy in devotional service, they, they're not interested, they don't want these things. Но преданные настолько счастливы в преданном служении Господа, что они не хотят всего этого. So they don't want this, they don't want spiritual opulence. Material opulence will have no interest for them at all. И если они не хотят даже каких-то духовных богатств, то материальные богатства их уж и подавно не интересуют. So then the second one is also Krishna is speaking to Uddhava again, the same thing from Uddhava Gita, and he's telling that uh, a devotee, one who is, who is in fully absorbed in thinking of Krishna, in thinking in, of a, is fully in devotional service, they won't be, they won't be interested to take the position of Brahma, or Indra, or become the lord of even any planet. Krishna 
И здесь Кришна говорит, что то, чье сознание целиком сосредоточено на нем, и чье сознание целиком сосредоточено на преданном служении, он не стремится занять ни положение Брамы, ни положение Индры, не стремится стать повелителем ни одной из планет. We should understand these positions like Brahma and Indra. They're positions. They don't relate to any one particular person. They're positions. And different living entities at different times will be given these positions. And we should understand the position of Brahma or the position of Indra. It's not just that one person is doing it. It's the position in different times. различные личности занимают а, этот, а, этот статус, это положение. So Indra is the king of heaven, and he enjoys all the heavenly opulences with all the other demigods serving him and worshiping him. И Индра — это царь небес, царь рая, и он наслаждается всеми райскими наслаждениями вместе с другими полубогами, которые поклоняются ему. And Brahma is the first living entity in the universe, so he's always given respect by all the other living entities, all the other demigods and everyone, they all offer their respect to Brahma. И Брама — первое живое существо во Вселенной, и потому ему выражают свои почтения все полубоги и все другие живые существа всей Вселенной. So we see in material life, people are often anxious, they're eager to get a big position, to be given a big post and to get respect from others. But here, Uddhava says, no, devotee doesn't want these things because he's so happy, he's so satisfied in devotional service. И мы видим, что в материальной жизни люди стремятся, стремятся занять высокое положение, высокий статус, высокую позицию, но здесь говорится, что преданный ко всему этому не стремится. And even one may be offered the eight kinds of mystic perfection, the yoga cities, then the devotee doesn't want these either. Yoga cities means that you have the power to make your body very light, so light it can go through, the, go through space. Мистические совершенства — это значит, что вы можете, например, сделать свое тело настолько легким, что вы можете путешествовать в пространстве. Or the other extreme, we can make the body very heavy, as heavy as a mountain, that nobody can move it. Либо вы можете сделать свое тело настолько тяжелым, как гора, что никто не сможет задвинуть его. Or one may have the power Uh, what is called prapti city, that you can take something from very far away and you can bring it. We, we think, you know, we want something from far away, they, they have to fly it in, you have to import it from some other place. But if you have the yoga cities, You can just think of it and you can manifest it in your hand. Например, если мы хотим окрести какую-то вещь, которая находится очень далеко от нас, нам нужно отправиться за ней, полететь туда, либо получить ее как-то по почте. Но если вы обладаете этими ситхи, то вы можете просто в своем уме представить эту вещь, и она проявится в ваших руках. Srila Prabhupada told how he met a yogi, and the yogi asked him, what kind of fruit do you like? And so Prabhupada said, well, I like a pomegranate. So then the yogi said, oh, pomegranates. He said, they have very nice pomegranates in Kabul. He said, let me bring you one. And so the yogi sat in meditation, and then he held out his hand and a pomegranate appeared in his hand. So he, he had that power, he could bring the pomegranate from another place. И, например, один йоги спрашивал Шрила Прабхупаду, какой фрукт Шрила Прабхупада вы хотите? И Шрила Прабхупада ответил, помегранат. И йог сел, сосредоточился и проявил в своих руках 
äh, der Frucht. And another kind of yoga power is that the yogi can transfer himself from one place to another place. And for example, the yogi will go into the water, he will go into the water, underneath the water, and he will come up in another place, hundreds of miles away. И другая способность, югическая, мистическая способность, это, например, перемещать, перемещаться из одного места в другое. Например, йог заходит в воду в одном месте, и потом выходит из воды а, абсолютно в другом месте за сотни миль а, от а, того места, где он вошел в реку. So these, these are different kinds of yoga powers, and we, we see modern science, by modern science and technology, they, they can do similar things which are equal to these yoga powers. И таковы мистические совершенства, мы видим, что современная наука, современные технологии позволяют сделать практически те же самые вещи. So devotees are not much interested in these yoga cities either. И преданные не имеют к этим йога ситхим также никакого интереса. When they have some yoga powers, you just attract people who are materialistic. Maybe, maybe you have the power to cure disease, so you can attract a lot of sick people, they'll come to you to cure their disease. И если вы обладаете какими-то такими йогическими силами, то вы можете привлечь себе много людей, которые желают им воспользоваться. Например, если у вас есть а, какая-то способность, сила исцелять людей, то вы привлечете множество больных людей, которые захотят воспользоваться вашим. Or if you can produce gold, then you will attract a lot of people who are very anxious to get money and gold and to enjoy wealth. Если вы, например, умеете производить золото, то вы привлечете очень много людей, которые эм, просто э, очень стремятся к тому, чтобы получить деньги, золото, и чтобы наслаждаться всем этим. So the pure devotee will be careful not to display these kind of yoga powers. И преданный очень э, аккуратен в том, чтобы проявлять все эти even though a devotee can show these powers, the pure devotees, great devotees, they have these yoga powers, they won't use them because they know they will attract the people for the wrong reason. Mm. When Srila Prabhupada was traveling in the train one time in India, some men came to him and they were asking him for blessings. So Prabhupada said, what blessing is it you want? Oh, so the one man said, oh, my daughter, I want to get her married, I need a good husband for her. And the other man said, oh, I have a problem with my back, can you cure my pain in my back? Другой человек подошел и сказал, вы знаете, у меня проблема со спиной, вы можете исцелить мою спину? So Srila Prabhupada said, I will give you my blessing. My blessing is that you can become a devotee of Krishna like these devotees here. And you can shave your head and we will give you nice dhoti and saffron cloth. You can be a, a brahmachari. Вы можете побрить свою голову и сменить одежду на одежду шафранного цвета, можете стать промочарем. So the men ran away, they said, oh no, no, we don't want that, but we don't want that blessing. И мужчины убежали сразу, 
подальше, потому что они сказали, о, нет, нет, мы не хотим таких благословений. Люди хотят так много глупых каких-то благословений, которые будут лишь удерживать их в материальном мире. But the pure devotee wants to give blessings, which will take one out of the material world. Но чистый преданный дает такие благословения, которые помогут вырваться человеку из материального мира. So the third quote, one more quote is here, given from the twelfth canto, and it's relating to Lord Shiva speaking to his wife. И третья цитата, которая приводится здесь, это цитата из двенадцатой песни Шимад Бхагавата, где Господь Шива разговаривает со своей женой. So Lord Shiva, along with his good wife Parvati, they were traveling one time, and they happened to see the great yogi, great sage Markandeya, and he was do doing meditation, and he was uh, very faithfully worshiping the Lord. И однажды Господь Шива со своей женой путешествовали, со своей женой Парвати путешествовали и увидели великого мудреца Маркандею. И он с великой верой поклонялся Господу. So, Lord Shiva's wife Parvati, she thought to her husband, she said, Oh, he's such a nice sage, he's doing so much austerity. We should bless him, we should give him a benediction. Парвати сказал своему мужу, о, это такой великий мудрец, он совершает такую серьезную аскезу, мы должны благословить его. But Lord Shiva knows the nature of this devotee. He knew that this Markandeya is not interested in any kind of benediction. He doesn't want anything. Но Господь Шива знал природу, природу этого мудреца, и он Понимал, что он великий преданный, ему не нужны были никакие благословения. That is the nature of devotional service, that it takes away all your material desires. Такова природа преданного служения, оно забирает все материальные желания. They're just, they're just forgotten about. These, because these, these desires are just there in the mind. Desires come and go, they come and go, I want this, I want that, I want it. And very quickly we can forget these different thoughts which are there in the mind. Go ahead. Аналогичные утверждения есть и в Падме Пуране, где описываются ритуалы, совершаемые в месяц Картика, октябрь-ноябрь. В течение этого месяца во Вриндаване каждому рекомендуется ежедневно, вносить, ежедневно возносить молитву Господу Кришне в образе Дамадара. Дамадара – это Кришна мальчик, мальчик, которого мать Ишода связал веревкой. Дама означает веревки, а удара означает живот. Рассерженная шалостями Кришны и Шода обвязала его поперек живота веревка, и с тех пор Кришну называют Дамадары. В течение месяца картики Дамадари возносят такую молитву. О Господь, Ты владыка всего сущего, дарующий все благословения. Многие полубоги, Господь Брама, Господь Шива и другие, также порой даруют благословения своим преданным. В частности, Господь Шива осыпал благословения Мирау, а Господь Брама дал благословение Хирани Кашипу. Но сами Господь Шива и Господь Брама зависят от благословения Господа Кришны, и потому Кришну называют Господином всех дающих благословения. Итак, Господь Кришна может дать своим преданным все, чего они желают. Но несмотря на это, в молитве преданного дальше говорится, «Я не прошу у тебя ни материальных благ, ни даже освобождения. Единственное, чего я хочу получить награду от тебя – это возможность всегда размышлять о твоем образе Дамадары, в котором я вижу тебя сейчас. Ты так прекрасен и привлекателен, что в моем уме не осталось никаких других желаний, кроме желания созерцать этот дивный образ. В той же молитве есть и такие строки. Дорогой Господь Дамадар, однажды ты шаловливым ребенком играл в доме на Дамахараджу и разбил горшок с простоквашей. За эту провинность мать Ишода решила наказать тебя, привязав веревкой к ступе. 
Тогда ты освободился на веку веры, на Лакувару и Манигриве, которые в облике двух деревьев Арчуна стояли во дворе Нанды Махараджи. Единственное, о чем я прошу тебя, чтобы ты освободил меня так же, как их своими милостными играми. So now, of course, is the month of Kartik. We're actually here. Uh, we're in the period of Kartik just now, so it's very relevant to uh, hear about this, as it's described in Nectar of Devotion. И сейчас идет как раз месяц Картика, и как раз это очень в тему вот эти вещи, которые описываются в Нектаре Преданности. It's a very important part of our devotion of service to observe some uh, to observe to engage in devotional activities during this very auspicious time we get a lot of benefit and we can make a lot of advancement вовлечение себя вот в такого рода преданное служение именно в это именно в это а в этот особый период а, и это даст очень много нам продвижения в духовном пути очень много а, блага of course this, this year due to the pandemic due to the situation with this virus all over the world and then it's not it's not possible for devotees to be coming to India and traveling and visiting to Vrindavan at this time. But with the help of modern technology and telecommunication, we're able to enjoy many facilities to facilitate our spiritual practice during this month. Some devotees are going on Parikrama and they're recording it and we're able to watch it on the internet and hear them as they and see as they visit different temples and holy places and then they describe to us a particular pastime which took place there. Bhakti Chaitanya Swami began in the first few days of Kartik for three days. He visited seven temples in Vrindavan. Seven. He visited. Seven. Yeah. And so he explained the different leelas which took place around the temple and the, the origin of the temple and the deities. It was all explained very nicely. And there are there are other devotees who are going out every day and they're going around the whole the whole Mathura Parikrama and they're describing the, all the different spots on the Braja Parikrama. And some devotees, they take vows during this month to do extra chanting. And one thing which is very important during this month is that we sing the song which is called the Damodar Astikam, which are eight verses glorifying the pastime of Lord Krishna as Damodar.
and during that time while we're during the time while we're doing the Damodar uh, song, singing a Damodar song, then we also like offer a lamp. We will light a ghee lamp or light light a candle and we will offer it to Damodar. The offering of the lamp is also very important. It's, uh, it gives us a lot of pious benefits. It not only destroys past sins which we have committed, but it helps the environment. But it helps? It helps the environment. It improves the environment. Because when we burn the lamp, then it, it, it creates oxygen, more oxygen. So Srila Prabhupada personally followed, uh, observed the month of Kartik. He liked to come to Vrindavan and he'd be in, Kart in Vrindavan during Kartik. And sometimes he, he, he gave class on the nectar of devotion during that time. So it's a very, very auspicious. It said that this month of Kartik is very dear to Srimati Radharani, and her name is also Kartik. One of the names of Radharani is Kartik. So we're hearing about Lord Krishna in his Damodar form, how Mother Yashoda tied him up with the rope because Krishna had been stealing the butter. <coughs> Krishna is a young boy and young children tend to be very mischievous. So Mother Yashoda was having a difficult time, Krishna taking the butter and breaking parts of butter, giving it to monkeys. So Mother Yashoda decided that she has to restrict Krishna's movements a bit because she, he's always going around, going to different places and doing, giving trouble. So she decided she would tie him up. And so the, a nice pastime took place. Mother Yashoda is trying to getting rope, but she found that the rope was always too short and she could never get the rope long enough to actually tie him up. Because the whole universe is within Krishna, so you cannot tie a rope around the whole universe. So when Mother Yashoda was bringing rope, it was never enough to bind up Krishna. And we're told the rope was always too short, it was always too short by two fingers, 
and these two fingers represent what is necessary in order to actually capture Krishna. The two fingers, one finger represents our own spiritual practice in the form of our sadhana, and the other finger represents the mercy of Krishna. So without those two qualifications, then no one can capture Krishna. So Mother Yashoda was becoming bewildered because he was bringing more and more rope, but the rope was never enough to tie up Krishna. But then she finally, Lord Krishna took compassion on her and he surrendered and he allowed his mother to tie him. And so it's nicely described here how people come to Brahma and Shiva to get blessings, but Brahma and Shiva, they come to Krishna to get blessings. So devotee, as devotees, we don't go to Brahma and Shiva for blessings, we simply worship Lord Krishna. And we want to get the blessing of devotional service. We want to develop love for Krishna. We don't want anything else. We're not interested in liberation. We don't want any material benedictions like the people who worship the demigods. And it's particularly mentioned about the attractive form of this Lord Damodar. We want to become attracted by the beauty of the form of Krishna as Damodar. Of course, women always like young children. The, 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 there's some very special attraction in the form of a young child. Women's are like children? No, women like, they're attracted like by the beauty of the young, конечно, of a young child. So in the same way, Lord Krishna, when he's in his form as a child, he's very, very attractive. All children are attractive, but when Krishna comes as a child, then it is especially attractive. And devotees will remember Krishna eating the butter and sitting with the butter and feeding the monkeys and enjoying his beauty. So go ahead. С этим стихом связана такая история. Двое сыновей куверы, хранителя сокровища у богов, возгордились богатствами своего отца. Однажды они развлекались в озере на райской планете с несколькими обнаженными небесными девами. В это время мимо проходил великий святой народа Муни. И поведение сыновей Куверов очень огорчило его. Завидев проходящего, 
проходившего на роду, небесные девы прикрыли свою ноготу одеждами. Братья же, опьяненные вином, не соблюдали даже, не соблюли даже этих приличий. И тогда разгневанный народа проклял их. Вы лишены разума, поэтому вам больше подобает быть деревьями, чем сыновьями куверы. Услышав это, юноши сразу пришли в себя и стали умолять народу простить их. Тогда народа сказал, вы превратитесь в деревья Арджуна и будете стоять во дворе дома на Анты Но в назначенный срок сам Кришна станет приемным сыном Нанды и освободит вас. Иначе говоря, проклятие народа вернулось благословением для сыновей Кумира, так как он косвенно предсказал, что они смогут получить милость Господа Кришны. С тех пор сыновья Кувера стояли, как два больших дерева Арджуна во дворе дома на Анды Махараджи, пока Господь Тавадар в исполнении желания народа не потащил за собой ступу, который был привязан и, зацепившись за ею за деревья, сильным рывком повалил их. Из поваленных деревьев вышли на лакувары Маневриба, ставшие с этого момента великими преданными Господа. Okay. So, this is a past time. And they're delivering the two sons of Kuvera, who were very proud of their good looks and their opulence, their wealth. So it's very dangerous to have this kind of opulence, because one can become so proud of his own position and forget his actual position in the, this world. We see that even though they were demigods, important demigods, sons of Kuvera, who was the, the treasurer of all the demigods and an intimate friend of Lord Shiva, but they became degraded, they, they became so degraded that Narada had to put them into trees to become trees. И мы видим, что э, сыновья, эти личности, они были сыновьями куверы, хранителя сокровищ полубогов, который очень близко был, э, очень близко общался с Господом Шивой, но тем не менее они деградировали до такого уровня, что народа превратил их в деревья. It's often the nature of people who worship Lord Shiva that they're fond of alcohol and they're fond of also sex. So these two things that can be very degrading. So the two sons of Kuvera were so drunk and that they were naked and they did not feel any shame. And they were bathing in the Ganga, bathing in the, mother, the river Ganges, the holy water, very special holy water, but they were bathing naked with young women. И они принимали омовение в Ганге и в ее святых водах, но тем не менее они были там абсолютно обнаженными с множеством молодых женщин. So it's not that they were getting purified by bathing in the Ганга. They were getting, they were becoming more sinful, more degraded. Таким образом они не получили очищения через это омовение в Ганге, они наоборот стали, они наоборот больше деградировали. So Narada Muni happened to come there and he saw their position and he felt very sorry to see them in that condition. So he cursed them to become trees. And he gave them the rem he allowed that the, although they became trees, Narada Muni arranged that they would remember that they were actually demigods. So they had to stand as trees for 100 years of the demigods. 
И таким образом они стояли в этой форме деревьев сто лет по исчислению полубогов. И потом Господь Кришна пришел туда и вырвал эти деревья, поскольку он знал, что эти деревья являются полубогами. Now those two demigods had no qualification to see Krishna. They never did anything pious. И эти два полубога не имели никакой квалификации для того, чтобы увидеть Кришну. Они никогда ничего не сделали благочестиво. They were simply, they were so proud of their being handsome and having wealth. They just did sinful activities. But somehow, by the mercy of Narada Muni, because Narada Muni wanted that Krishna would come there and deliver them, so Krishna did it. Пренебрегли uh, Нарада и Муни, и таким образом, благодаря милости, uh, и таким образом получили проклятие Нарада Муни. Uh, но благодаря этой милости Нарада Муни Кришна пришел и освободил их. So the blessings of the devotee are so powerful, that even these two sinful demigods could get the opportunity to see Lord Krishna face to face. И таким образом это проклятие вернулось благословением преданного, и благословение преданного настолько могущественно, что даже эти два очень греховных полубога смогли увидеть Кришну лицом к лицу. And Lord Krishna, he is obliged to pull over the trees because he's he's obliged to Narada Muni. Narada, he knows Narada Muni is his pure devotee, and Narada Muni desired Krishna to bless these two demigods, therefore Krishna delivered them. And so we see the, the mercy of pure devotees like Narada Muni, how it can save these fallen souls. Таким образом мы видим милость чистых преданных, подобных народу Муни, как они спасают такие падшие души. And the result was, of course, the two demigods had become purified after standing as a tree for a hundred years of the demigods. They become purified. They had become devotees. И таким образом мы видим результат, что эти полубоги вынуждены были стоять в форме деревьев сто лет по исчислению полубогов, но затем, благодаря этому очищению, они стали преданными. И они были свидетелями всех детских игр Господа Кришны, поскольку они стояли во дворе Нанды Махараджа. And they had become big, big trees, big, strong. These Yamala Arjuna trees are very big trees, very strong. Krishna somehow, Krishna got the wooden mortar and pulled over the two trees. И на самом деле они выросли в очень, очень большие деревья. Эти деревья Yamala Arjuna очень большие. И Кришна он протащил эту ступу. So this is the Damodar Lila, which is being observed when we sing the Damodar Astikam, which we are supposed to sing every day when we offer our lamp, we can remember this pastime. Okay, we will stop here now. We'll ask if there are any questions.
что если преданный просит Господа, чтобы он исполнил какое-то его желание, не следует считать такого преданного сапога, то и тем, кто сумма 7-16, откуда преданный. И мой вопрос. А если преданного, преданного много потеряет желание, но он постоянно просит от их истине, он подходит под определение Сакама Кармайова? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances to all glories to Sri Prabhupada. In five cantash of Srimad Bhagavatam, uh, 18.21, it's written that if a devotee asks the Lord to fulfill uh, some of his desires, such as such devotee should not be considered as Sakama Bhakta, uh, the one who serves Krishna with self-interest. Uh, Mm, the devotees from the verse uh, 7.16. 7 and if a devotee has many material desires and constantly asks Krishna to fulfill them, does he fit the definition of Sakama Karma Yoga? Yogi? Yes, if he has many material desires and is going to Krishna to fulfill them, then he's a Sakama devotee. Yes. Да, если у преданного очень много желаний, он идет э, с Кришной, Кришной с просьбой о, о их выполнении, тогда он является сакама преданным. Кришна uh, may fulfill material desire, he may not. He will consider what is actually good for the devotee. И Кришна может выполнить материальные желания преданного, может и не выполнить, а он сам решает, будет ли это хорошо для преданного. Sometimes Krishna may purify that devotee, so that the devotee will lose his material desires. И иногда Кришна может очищать преданного, и преданный теряет все свои материальные желания. Because Krishna knows this person is coming to me with all these desires and material desires this, it's, it's not going to make him happy it's not going to do him any good why should I fulfill his desires и Кришна знает если вот этот преданный идет ко мне со всеми своими желаниями но они не сделают его счастливым почему я должен выполнять их just like if your little child comes to you and says give me poison I want poison I want to kill myself, then of course you're not going to give your child poison. And In the same way Krishna thinks, what is actually good for this person? He will not just, he's not there just simply as our order supplier, just everything we ask for and Krishna will give. He will consider what is actually good for this devotee. So we may desire something, but it doesn't mean that Krishna is going to fulfill every desire. Да, мы можем желать что-то, но это не значит, что Кришна выполнит все наши желания. Ну, как, one who has desires, where it's encouraged that even the one has material desires, he should worship Krishna. But we should understand that by worshiping Krishna, we're going to get purification. And the result of that purification is we will lose these material desires. И тому, кто имеет материальные желания, рекомендуется поклоняться Кришне. Но мы должны знать, если я поклоняюсь Кришне, я потеряю все эти материальные желания. So keep worshiping Krishna, and gradually your material desires will become lost. They will just forget them. Uh, 
All right. Yeah, well, some people, although we may see them as insignificant, some people are very attached to having these yoga powers. And it's described in the Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami describes that in the spiritual world, when you go to Vaikuntha, everyone in Vaikuntha possesses these mystic powers. They can change their form, they can do, do many wonderful things for the service of Krishna. So, everything can be used in Krishna's service if you have the proper consciousness. So these yoga cities can be useful in the, in the service of Krishna. But just the danger is that people forget Krishna and they just want to enjoy the power. So people, people may get the yoga power, you know, you can walk over water and you can do things like that, but you can take the boat also. You can what? You can walk across water. You can, your body yeah. becomes so light that you're able to walk across water. But why have yoga powers to do that? Why not just take the boat and cross the water? Less intelligent people are attracted by this kind of thing, but when they see some wonderful power and we, we're very much attracted and we're very impressed by it. But an intelligent person understands that it all comes from the power of Krishna. In, in material life, people may endeavor to get these yoga powers because they think that they can control material nature. But from the Bhagavad Gita, we learn that the material nature is under the control of Krishna. Krishna. 
We can only, the yogi can, can, he has control over a very small part of the material nature. So, like the, the, the yoga powers are there, people want them, people desire these things, they have these different, everyone has different desires. So some people, they actually desire to get these kind of yoga powers. But for the pure devotee, pure devotee, he doesn't, he doesn't worry about these things. So people would ask Srila Prabhupada, to show his mystic power. So Prabhupada would point to all of his disciples and say, this is my mystic power. He said that previously these people were all sinful and they were all doing so many sinful things, but now they've become devotees and they, they don't do anything sinful. So that is mystic power, to change the materialist, the sinful person into a devotee. That is, that's the proper, proper use of mystic power. Well, sometimes we sometimes we see people have mystic powers, they can do things like, you know, things fly they'll let things float in space, fly in the air. And they can bend metal, you know, they have these kind of powers. But a devotee is satisfied in devotional service. He doesn't, he doesn't need these kind of things. Yeah, and another question? Uh, the question from chat. Ваше святейшество, Шри Кришна и желание освобождения заберет? Your Holiness, does Krishna, does Krishna, uh, will Krishna uh, take away the desire of liberation also? Yes, when we're fully engaged in devotional service, then naturally we will not even think about liberation. Bilva Mangal Thakur, a fa there's a famous quote about the great devotee Bilva Mangal Thakur. He said, liberation stands with his arms folded, waiting to serve me. So a devotee can have liberation anytime, but a devotee is just happy to do devotional service. He doesn't think about it. He doesn't want liberation. Liberation is insignificant compared to the pleasure of devotional service. Liberation is not real happiness, it's just there's no, there, but there's no suffering there. But there's no real 
experience of bliss, there's no ananda, there's no real spiritual happiness there. Yeah, Krishna, well, Krishna is obliged to his devotees, so Narada Muni desired that Krishna would deliver these two sons of Kuvera, so therefore Krishna came and delivered them. Of course, Narada Muni knew that Lord Krishna was going to come as the son of Nanda Maharaj, and he's going to come in Vrindavan. Narada Muni knew where Krishna is going to appear. The two demigods, they were up in the higher planets, they were up in the planets of the demigods and they were bathing in the, in the Ganga which is up there in the heavenly planets, it's known as the Mundakini. So they were bathing there when, they, when Narada Muni cursed them, so they had to come down from that place to this earth planet to take birth as trees. And they were really given a, quite a, a heavy curse because they had to stand as trees for 100 years of the demigods. That's a big, a big sentence. You know, if somebody goes to prison, if they get life, you know, that's not even a hundred years of the demigods. Twenty years, maybe, that's considered life. And they had to become trees, standing with their feet stuck in the ground and cannot move. So Narada Muni gave them a very severe punishment. But they had done something very sinful, they had be, they'd become very degraded. But 
but he gave them the greatest mercy that they would be able to see Lord Krishna. So sometimes, you know, we want we want Krishna's mercy. It takes some time before Krishna's mercy may come. Just like in the Ramayana, there's a story there about how there was one lady who was selling, she was selling fruits and she had these fruits and she was told if she, if she waited here at this one place that in the future Lord Rama is going to come and when he comes you can offer your fruit to him. И в романе есть такая история, что одна женщина продавала фрукты, и она ждала, что однажды придет Господь Кришна и купит ему фрукты. So, Ой, Господь Рама, извините, Господь Рама придет и возьмет ее фрукты. She was a young woman at the time, and she was told, just wait here, Lord Rama is going to come, when he comes you can offer your fruit. So she waited, and she waited, and she waited her whole life. She became an old woman, and finally, in her old age, Lord Rama came. И когда ей сказали об этом, что Господь Рама и придет, и ты сможешь предложить ему свои фрукты, она была еще очень молода, и она стала ждать. Она ждала, 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 и в конце она уже, и в конце концов, она уже стала очень старым человеком, и в конце, и вот именно тогда Господь Рама пришел. Uh, and the story goes that when Lord Rama came, she was offering the fruit, so she would taste it to see if it was sweet. And she tasted, took a bite from it and said, oh, this is a good one, take this one. So she would taste it first and then give it to Lord Rama. Понять, какой фрукт она дает Господу Раме, она сначала их пробовала сама, сладок фрукт или нет, и только потом давала его Господу Рамачандре. И Лорд Рама был so charmed by her devotion, that Lord Rama accepted her offering. И Господь Рама был настолько очарован ее преданностью, что он принял ее подношение. So the point is, you have to be patient to get Krishna's mercy. It doesn't come immediately. Just like Srila Prabhupada was preaching Krishna consciousness, and he began his Back to Godhead in 1944. Подобно тому, как Шила Прабхупада проповедовал сознание Кришны, он начал писать журнал Back to Godhead в 1944 году. He took initiation in 1933, and then his spiritual master left the world in 1936. Он принял инициацию духовного учителя в 1933 году, а в 1936 году его духовный учитель уже оставил этот мир. So then he began back to Godhead in 44, and then finally he went to America in 1966. И после этого он начал издавать свой журнал Back to Godhead в 1944 году и отправился, прибыл в Америку в 1966 году. Шила Прабхупада пытался проповедовать в течение всей своей жизни, но не добивался никакого в этой проповеди не было почти никакого успеха, и она, эта проповедь стала успешной только в конце его жизни. Но все же он продолжал проповедовать. Таким образом мы должны 
терпеливо ожидать, когда нам никогда придет с Кришной. Гуру Махарадж, so uh, what, is, um, what is the point? Uh, is it Narada Muni? Oh, you, you told that Narada Muni knew that Krishna will uh, come to, this, to the family of Narada Maharaj. Or, um, and Krishna uh, fulfills the desire, the curse of Narada Muni. So uh, it was two points at the same time? Yeah. They both know about each other, yeah? Yeah. Muni about Krishna, Krishna about Narada Muni, yeah? Yes. То есть таким образом, это же отвечая на ваш вопрос, то есть и Нарада знал, что Кришна придет в семью Нанды Махараджа, и Кришна знал, что Нарада проклял, и он просто выполнял желание своего преданного. It was Narada Muni initially desired the, the blessings of Lord Krishna to come on these two sons. То есть изначально Нарада Муни хотел, чтобы благословение Кришны получили эти два сына Кувера. So Krishna wants to fulfill the desire of Narada Muni. Таким образом, Кришна хотел выполнить желание Нарада Муни. Is it clear? Вот этот момент понятен, да? Можно еще спросить, а вот а, милость Нарада Муни, это была спонтанная милость, он случайно появился, или все-таки у сыновей Куверов было какое-то благочестие да, в материальном мире, что они получили такую милость? И возможно ли просто спонтанная милость? Uh, had um, had some piety uh, to get this mercy. Well, somehow they got into they they became the sons of Kuvera, so they must have had a lot of pious assets in order to take birth in the higher planets as the sons of Kuvera. Конечно же, у них было достаточно большое благочестие, поскольку они родились на райских планетах, как сыновья Куверы. One cannot be born into such opulence and to have such good features without many pious credits in the past. Человек не может быть рожден в таком богатстве, иметь красивое тело, не имея благочестивых благочестивых заслуг из прошлого. So we don't know. We don't have information about what they'd actually done, but we can understand just from the fact that they were in that position, that they were demigods and they were very good looking and wealthy, so they must have had, they must have had per performed many pious activities, material pious activities in the past. У нас нет такой информации о том, что именно, какую деятельность совершали эти личности, но мы можем судить о том, что они обладали очень а, большим материальным благочестием по тому, где они оказались, потому что они родились на материальных планет, а, на райских планетах, что они обладали огромнейшим богатством и были очень красивы. But we see how easy it is to be degraded, that when you're given opulence, we're put into this kind of situation that we can't take advantage, we don't appreciate it, and we become degraded. Видим, насколько легко деградировать, находясь в таком положении. Мы, когда мы имеем все это богатство, мы не ценим этого и очень легко деградировать. Мы просто хотим наслаждаться. So Narada Muni took action, and he thought how to how to change their mentality, how to correct them.
Yes, thank you very much. Any other questions there? Uh, yes, there is a question from the chat. Hare Krishna, Guru Maharaj, Kretnay, Primiti, Pajalasta, Mai Paklone. Как связаны две лилы Дамадары? Связывание Кришны, освобождение полубогов, если между ними, если связь между ними, для понимания, раз они описаны вместе друг с другом. Hare Krishna, Guru Maharaj, and devotees, please accept my humble obeisances. How are these two lilas, the lila of Dhamadara related just when Mother Shoda binding Krishna and another lila just liberation of demigods? Uh, how are they related? Is there a connection between them for understanding since they are described together? Uh, well, we, the, the in, intention is that we should understand the position of demigods, that even one may be a demigod, they can be put into that situation and become a tree. That we shouldn't think the position of a demigod is some eternal position which you can enjoy forever. So, there are many, there, in connection with Mother Yashoda, Mother Yashoda tying up Krishna. Krishna's pastimes are like this that by one pastime he can perform many purposes, many th messages are delivered by the one pastime. Игры Кришны, они многофункциональны, скажем так, то есть одна и та же лила, она может преследовать, преследовать множество целей. Здесь описываются и полубоги, да, то, как они рождаются и живут, как они живут на, на растих планетах, и о том, что матушка Ишота связывает Кришну, но цель одной и той же лилы, целей может быть много. Mother Yashoda's loving dealings with her son are, are shown how much she loves Krishna. Of course, people may say how she, how she could be so cruel to tie up her child. But it wasn't, it wasn't out of, uh, it wasn't that Mother Yashoda was punishing Krishna, but she just wanted to protect him. Здесь показывается сильная любовь матушки Шоды Кришне. Однако люди могут сказать, что насколько же она была жестока, что хотела, что связала его, но на самом деле она не хотела как-то наказать его, она хотела защитить его. Just like parents, they always think of the protection of their child. So Mother Yashoda is always thinking to protect Lord Krishna. When if different things happen, she always thinks how to protect Krishna and she will chant mantras and prayers for his protection. So her tying up Krishna was also to protect him from going away and from getting into, going away and uh, uh, going into, getting into some trouble. И родители всегда хотят защитить своих детей, и подобно этому матушка Ишота всегда защищала Господа Кришну, и когда что-то случалось, она всегда читала всякие мантры и молитвы, чтобы защитить его, и на самом деле в данной ситуации она также хотела защитить его от того, чтобы он не убежал снова куда-нибудь и не попал в какую-нибудь переделку. So Lord Krishna took advantage of him being tied up, that he could use the, that mortar to knock over the trees, because the trees had been, and the trees were, you know, big trees and been standing for a long time, they're very big trees. And so Lord Krishna uses the wooden mortar, and gets the wooden mortar between the two trees and knocks over the two trees, so that he could utilize that situation for delivering the two sons from the trees. Кришна извлек пользу из этого а, связанного положения. Он а, протащил эту деревянную ступу, которому, к которой он был привязан между этими двумя огромными деревьями, так и таким образом 
высвободил пол богов, которые находились в форме этих деревьев. Of course, if Krishna wanted, he could simply come there and touch the trees and deliver them. But he chose to do it, make it more of a pastime by using the mortar and knocking over them. Then it was more bewildering to the people of Vrindavan. But if, if he'd simply come there and touched them and, deliver, and liberated them, then they would have spoiled the pastime because Krishna is playing the part of the child. Конечно же, Кришна мог просто подойти и коснуться этих деревьев своей, коснуться просто этих деревьев и таким образом освободил бы полубогов из заточения в форме деревьев, но тем не менее он не сделал этого, потому что если бы он так поступил, то он бы очень озадачил, сбил с толку всех жителей Бриндавана, поскольку он же играл роль ребенка. So he wants to keep that Leela, that Leela that he's a child and he's playing the part of the child. Mother Yashoda has this love for her child, thinks of him as a little child. They so just want to disturb that rasa. Okay. Is there another question? Yeah, there is a question from chat from Adritan Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я не понял пример про светильник, который, когда горит, создает кислород. Во время горения кислород, наоборот, расходуется, а кислород создает растение. Может быть, я неправильно понял. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances and lecture you mentioned the example that um, firing the lamp creates oxygen. I cannot understand this example. On the contrary, oxygen is consumed during firing. Oxygen creates by plants. Maybe I misunderstood the example. Please explain this example again. Oh, this was something which Radhanath Maharaj had explained when he was asked about it. And somebody was saying, you know, it's not good that you burn all these lamps. Is it doing any good? So he explained that when you burn the lamp, then it, is it, does it, 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 it helps to uh, reduce the carbon dioxide, carbon, what is it, carbon dioxide, which is there in the air that it helps to make a better atmosphere. Which Maharaj? Radhanath. Ah, Radhanath. It was explained to Radhanath Maharaj when they asked him this question about how to get out of the way, why are you so many lamps? They are not burning oxygen, but Maharaj said that когда зажигаются лампы, они сжигают вот этот вот э, диоксид углерода, двухоксид углерода, который ну, в воздухе находится, она ну, вредная. Углекислый газ. I never had it myself, I directly, but I heard from somebody else. I'd have to, I have to check it out again. Я не слышала этого сам, то есть напрямую. Я слышала это от кого-то, я должен это проверить. I must have it wrong. But there was something about, he was saying, he was explaining to this person how burning the lamp is helping the, uh, the atmosphere, it's good for the environment, it creates something which is more useful for us. То есть он объяснял, что вот это вот, когда сжигаются лампы, это очень хорошо для окружающей среды, для атмосферы, и благодаря этому создается то, то что-то очень благоприятное для нас. Thank you, Guru Maharaj, so much. Okay. Hare Krishna. Any other question from chat? Yeah. 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 Харе Кришна Гуру Махарадж, какова цель эпидемии, войн, болезней, которые приходят на землю? Что преданные должны понять из этих событий? Спасибо. Харе Кришна Гуру Махарадж, what is the purpose of 
epidemics, uh, wars, and diseases that come to, to Earth? What should the devotee understand from these events? Thank you. Well, the devotee understands that this is Krishna's plan to help us show this material world is not a place for eternal life, that we're not going to enjoy here forever, that there is a, a lot of disease here and there's so much suffering here and we should understand this is not our real home, we should want to get out from here. Мы должны понимать, что это однозначно план Кришны, и Кришна дает нам понять, что этот материальный мир не является для нас домом, поскольку здесь так много страданий и болезней. Мы должны понимать, что наш дом не здесь. В материальном мире нет ни одного комфортного места. Повсюду есть старость и смерть. In the particular nature of this, this planet Earth, there's disease also. Disease brings about our death. So we have to understand the miseries of the material world. And in this way we understand this is not our real home. И мы должны понимать страдания, эти несчастья материального мира просто для того, чтобы понять, что он не является нашим домом. So devotee thinks, let me out, let me get out of this world, let me go back to Krishna. И преданные думают, я хочу, я хочу выйти, я хочу уйти из этого мира, я хочу прийти к Кришне. Yeah. Anything else? Я заразена буквально в чат. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. В последнем стихе Дамадараштаки говорится, что эта форма Господа очень дорога Шимати Радхарани. Почему? Ведь здесь присутствует отца Лираса. Хари Кришна, please accept my obeisances. In the last word, words of Damodarashtaka, it said that this is um, the form of the Lord. This form of the Lord is very dear to Shimati Radharani. Why? After all, uh, it's Vatsal Prasa. Well, Radharani also ties up Krishna. Radharani также связывает Krishna. There's this pastime where Radharani ties up Krishna. So she also has Damodar. Leela with Krishna, when sometimes, <laughs> when Krishna, is when she's a bit angry with Krishna, sometimes she may tie him up. And Radharani, because of her intense love for Krishna, she's able to tie up Krishna. И поскольку Радхарани очень сильно любит Кришну, то она может связать его. Yes. Anything else? Yes, another question from chat. Ваше святейшество, как происходит отказ от собственной независимости? Что мешает человеку принять Гуру? Что поможет человеку захотеть стать Слугой Господа? Your Holiness, how does one give up, uh, give up for one's own uh, independence? What, presents, um, what prevents a person from accepting a guru? What will make a person want to become a servant to the Lord? We give up our independent mood by surrendering to Krishna. We have to... Yeah, yeah. Sorry. We have to surrender to Krishna and we surrender to Krishna first of all through his representative, through the spiritual master. Krishna 
предаться его представителю. We don't like to surrender. We don't like to give up our independence because of our ignorance, because of our strong desire to enjoy the material world. So taking shelter of a spiritual master and surrendering to Krishna involves giving up that independent mood. That I, the independent mood is thinking, I am the enjoyer, I am the controller. We're thinking, I can do whatever I like. Nobody can tell me what to do. But we're controlled by the material nature. The modes of nature are controlling us. So this is the problem, this is our ignorance. Either we are controlled by the material nature or we are controlled by the spiritual nature. We are never independent, but we are thinking we are independent. We are thinking, I can smoke, I can eat anything I like, I can do whatever I... Nobody can, can tell me what to do, but we are controlled by the material nature. We думаем, что мы можем курить или есть все подряд, мы думаем, что никто не смеет не указывать, что делать, но мы находимся все под контролем материальной природы. But if we surrender to Krishna, then we get we become under the spiritual energy. We're controlled by Krishna. So one hand you're controlled by Maya, other side you're controlled by Krishna. You can take your choice, Krishna or Maya. But you're always controlled. Yeah. Anything else? No more questions. Okay. So then we'll stop here today. So we thank all the devotees for listening and for their participation and asking questions. We encourage all of you to try to have nice sadhana during this special month of Damodar. Take advantage of the mercy of Lord Damodar. There's a pastime how one sinful man he came to a holy place during the month of Kartik and he, he was not a devotee, he was not pious, he did a lot of sinful things but somehow he came to this holy place during the month of Kartik. Есть такая история, когда один человек пришел в святое место в месяц Картика. Он не был не преданным и он не обладал каким-то запасом благочестия, но тем не менее он оказался там. And he watched all the activities going on. He saw how people were offering prayers and how they were offering lamps and how they were bowing down and chanting prayers. He didn't do anything, but he just watched what they were doing. И он просто видел, как люди вокруг все 
возносят молитвы, и воспевают, и приносят поклоны. Он сам ничего не делал, он просто смотрел. So it happened on the last day of Kartik. A big snake appeared just in the evening when the, everyone was finishing their vows of Kartik. A big snake appeared and bit this man. And he, he was bit by a poison snake. He fell unconscious. И это случилось в последний день картики, когда все завершали свои обеты. Этого человека укусила большая ядовитая змея, и он потерял сознание. And he, he, the people came, they tried to help him, they threw water on him, and they chanted prayers, but he died. И люди попытались, подошли к нему и попытались помочь ему. Кто-то брызгал его водой, кто-то читал молитвы, но он умер. So he was taken to Yamaraj, and he came before Yamaraj, and Yamaraj asked, well, what has he done? And they told Yamaraj, he never did any pious activities. All he did was sinful things. So Yamaraj yeah. said, all right, take him to Kumbipaka Loka and put him in the boiling oil and fry him. И он предстал перед Ямараджем, и Ямарадж спросил так, что сделал хорошего этот человек в своей жизни, и ему ответили, что ничего э, достойного он не сделал, и его деятельность была всегда э, очень греховной. Тогда Ямарадж ответил, э, тогда отправляйте его на Кумбипака Локу, э, чтобы он там So the Yamaraji's servants took him and they took him there and they put there was a big pot, a big wok of boiling oil, and they threw him into the boiling oil. But when they threw him in the oil, somehow the oil became immediately very cool. <laughs> отправились вместе с ним на эту, притащили его на эту планету, и там в большом чане кипело масло, и они бросили его в это кипящее масло, однако как только его тело коснулось этого масла, оно тут же каким-то образом стало холодным, прохладным. So, Yamaraji's servants were shocked. They'd never seen anything like this before. И слуги Ямараджа были в шоке, потому что поскольку uh, раньше никогда не видели подобного. And Yamaraj happened to come there, and Narada Muni also appeared. And then they, 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 so they asked Narada Muni, what, what happened to her? Why is it, you know, this man, we, we put him in the boiling oil, but the oil has become very cool. So Narada Muni explained. Yeah. Там появился в это же время, там появился и Марадж, и Нарада Муни. Таким образом, а, и, и, им рассказали, как все случилось, что а, слуги поместили этого человека, кинули этого человека в кипящее масло, но масло стало холодным. So he told как them, это произошло? Нарада Муни told them, this man, I said, all of his sinful reactions are all finished, because he stayed in the holy place during the month of Kartik. And although he never did anything, he watched everything, so he got one-sixth of the benefit of everyone's pious activities. So you can't do any punishment for him. All of his sins are removed. So this is the power of Kartik. That even somebody doesn't do anything, they just see it. They get one sixth of the benefit. Если даже человек ничего не делает, а просто видит, как это делает кто-то другой, он получает одну шестую блага от этого. Okay. So thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada. Ki Jai. 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 Go.
go back to Brindaki. Thank you, Tatyana, for your translation. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Again, Sapatiwati, back to Vindavinash, Varasimha Maharaj, Ki.